বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি ইউনিট ফোরের লেসন ফাইভ লেটস বিকাম স্কিলড ওয়ার্ক ফোর্স নিয়ে তো এর আগের ক্লাসটাতে আমরা লেটস বিকাম স্কিলড ওয়ার্ক ফোর্সে একটা কনভারসেশন বা ডায়ালগ ছিল যেটা নিয়ে পড়েছিলাম আজকে ক্লাসটাতে পরের অংশটা নিয়ে আমরা পড়ব এখানে বলেছে রিড হোয়াট মিসেস চৌধুরি টকস উইথ হার স্টুডেন্টস অ্যাবাউট লার্নিং ইংলিশ অর্থাৎ চৌধুরী মেস ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে তার ছাত্রছাত্রীদের সাথে কি কথা বলছেন সেটা তুমি একটু পড়ো তো এখানে বলেছেন কি প্রথমেই টুডে দেয়ার আর মেনি জবস ওয়ের ইউ নিড ইংলিশ আজকের দিনে অনেকগুলো চাকরি আছে যেখানে তোমার ইংরেজির প্রয়োজন হবে দিস ইজ বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিকাম স্মলার এটার কারণ হচ্ছে পৃথিবীটাই এখন ছোট হয়ে গেছে ভাস্ট ডিস্টেন্সেস আর শর্ট এন্ড বাই স্পিডি ট্রান্সপোর্ট তাহলে ভাস্ট মানে হচ্ছে বিশাল ডিস্টেন্স মানে দূরত্ব শর্ট এন্ড মানে ছোট করা স্পিডি মানে খুব দ্রুতগামী এবং ট্রান্সপোর্ট মানে যানবাহন অর্থাৎ অনেক দ্রুতগামী যানবাহনের ব্যবহারের মাধ্যমে বড় বড় বিশাল বিশাল দূরত্বকে আমরা ছোট করে আনতে পেরেছি উই ক্যান টক টু আ পার্সন থাউজেন্ডস অফ কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে অন দ্য ফোন অর দ্য ইন্টারনেট তাহলে বলছে যে আমরা অন্য কোনো মানুষের সাথে বা কোনো মানুষের সাথে যে কিনা হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে আছে তার সাথে মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা কথা বলতে পারি সো উই ক্যান কমিউনিকেট উইথ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজিলি তাই আমরা পুরো পৃথিবীর সাথে খুব সহজে যোগাযোগ করতে পারি কমিউনিকেট শব্দ অর্থ আমরা এতদিনে শিখে গেছি সেটা হচ্ছে যোগাযোগ ইংলিশ হ্যাজ মেড দিস কমিউনিকেশন ইজিয়ার ইংরেজি এই যোগাযোগটাকে সহজতর করে দিয়েছে There are many countries in the world with many languages. পৃথিবীতে অনেকগুলো দেশ আছে যেখানে অনেকগুলো ভাষা রয়েছে But to communicate with them, কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য you cannot speak all the languages. তুমি সবগুলো ভাষায় কথা বলতে পারবে না So you need a common language that you can use with more or less all the people in the world. তাই তোমার একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ বা সাধারণ ভাষা দরকার যেটা দিয়ে তুমি পৃথিবীর কম বেশি সবার সাথে কথা বলতে পারবে বা যোগাযোগ করতে পারবে তাহলে মোর অর লেসটা হচ্ছে কম বেশি বোঝায় ইংলিশ ইজ দ্যাট কমন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইংরেজি হচ্ছে সেই সাধারণ ভাষা ইউ ক্যান টক টু আ চাইনিজ টয় মেকার আ ফ্রেঞ্চ আর্টিস্ট অ্যান্ড আরব অ্যাম্বাসেডার অর আ কোরিয়ান বিল্ডার ইন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ বলছে যে তুমি একজন চাইনিজ খেলনা তৈরি করে এমন মানুষ একজন ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি আর্টিস্ট বা শিল্পী একজন আরব অ্যাম্বাসেডার বা দূত কিংবা একজন কোরিয়ান বিল্ডার কিংবা কোরিয়ান যারা কনস্ট্রাকশানে কাজ করেন তাদের সাথে একটা ভাষা দিয়ে যোগাযোগ করতে পারবে সেটা কি ইংরেজি ইংলিশ ফর আস ইন বাংলাদেশ ইজ অল দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য বাংলাদেশে ইংরেজিটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজ উই হ্যাভ সিন আর্লিয়ার আমরা আগে যেমনটা দেখেছি উই আর টু মেনি পিপল ইন আ স্মল কান্ট্রি আমরা একটা ছোটো দেশে অনেক বেশি মানুষ সো ইফ ইউ লার্ন ইংলিশ তাই যদি তুমি ইংরেজি শেখো ইউ হ্যাভ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি টু ফাইন্ড অ্যা গুড জব বোথ উইথ ইন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য কান্ট্রি তার মানে বলছে যে তুমি যদি ইংরেজি শেখো তাহলে তোমার সবচেয়ে সেরা সুযোগগুলো থাকবে একটা ভালো চাকরি পাওয়ার দেশের ভিতরে এবং বাইরে দুই ক্ষেত্রেই and that is good news for millions of our unemployed youths ebong eta amader desher million mane lakh lakh unemployed shobdo ortho bekar ebong youth mane hocche torun orthat eta amader desher lokkho lokkho bekar torunder jonno ekta bhalo sangbad but miss we learn english for 12 to 14 years yet we do not find good jobs says rumi rumi bolche je kintu miss amra 12 theke 14 bochhor ingreji shikhi kintu tar poreo amra bhalo chakri pai na She then tells the class about what happened to her brother. তারপর সে বলল রুমি বলল যে তার ভাইয়ের সাথে কি হয়েছিল সে যে আমরা আগের ক্লাস একটা কনভারসেশনে পড়েছিলাম যে তার ভাই চাকরিটা পায়নি কুড ইউ প্লিজ টেল আস ওয়াই রুমি আস্ক রুমি জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি আমাদেরকে বলতে পারবেন কেন চাকরিটা পেল না দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রুমি তখন টিচার কি বললেন মিস বললেন যে রুমি এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছ We should learn how to use English both orally and in writing for doing things as needed in our work such as communicating with others at personal, social, national and international levels. This sentence is to borrow and bring it to you. So, we should learn how to use English both orally and in writing. This means that we should learn how to use English both orally and in writing. This means that we should learn how to use English both orally and in writing. This means that we should learn how to use English both orally and in writing. This means that we should learn how to use English both orally and in writing. This means that we should learn how to use English both orally and in writing. This means that we should learn how to use English both orally and in writing. This means that we should learn how to use English both orally and in writing. This means that we should learn how to use English both orally and in writing. 
যেমন অন্যদের সাথে যোগাযোগ করা কোন কোন ক্ষেত্রে পার্সোনাল সোশ্যাল ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল অর্থাৎ ব্যক্তিগত সামাজিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য আমাদের ইংরেজি ভাষা বলা এবং লেখা শিখতে হবে বাট আনফর্চুনেটলি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অ্যাট দ্য মোমেন্ট উই আর লার্নিং ইংলিশ মেইনলি ফর আওয়ার এক্সামস কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই মুহূর্তে আমরা ইংরেজি শুধুমাত্র আমাদের পরীক্ষার জন্য শিখছি কন্টিনিউস মিস চৌধুরী রিমেম্বার ইংলিশ ক্যান গ্রেটলি হেল্প ইউ বিকাম স্কিলড ওয়ার্ক ফোর্স মনে রাখবে ইংরেজি তোমাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য বাট ওয়ের অ্যান্ড হাউ ক্যান বি লার্ন দিস কাইন্ড অফ ইংলিশ মেস তখন রতন জিজ্ঞেস করলো যে কিন্তু কোথায় এবং কিভাবে আমরা এই ধরনের ইংরেজি শিখতে পারি মিস মিস চৌধুরী সেজ তিনি বললেন উই ক্যান লার্ন দিস কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বোথ ইন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য ক্লাসরুম বলছেন যে এই যে যোগাযোগ ভিত্তিক যে ইংরেজিটা আছে সেটা আমরা ক্লাসরুমের ভেতরে এবং বাইরে দু ক্ষেত্রে শিখতে পারি সাইড বাই সাইড উইথ ইউর টেক্সট বুক তোমার বুক পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি টেক্সট বুক মানে পাঠ্য বই সাইড বাই সাইড মানে পাশাপাশি তোমার পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি রেডিও টেলিভিশন নিউজ পেপারস ম্যাগাজিনস কম্পিউটার্স অ্যান্ড আদার সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়ালস উইল গ্রেটলি হেল্প ইউ সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল মানে হচ্ছে সহায়ক যেসব আরও তথ্যাদি আছে সহায়ক আরও আমাদের যে পড়াশোনার বিষয়গুলো আছে সেইগুলোর কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি রেডিও টিভি নিউজ পেপার মানে সংবাদপত্র ম্যাগাজিন কম্পিউটার এবং অন্যান্য সহায়ক যেসব ম্যাটেরিয়াল আছে বা উপাদান আছে সেগুলো তোমাকে অনেক সাহায্য করবে অ্যান্ড ডিউরিং আওয়ার ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস এবং আমাদের ক্লাসরুমের কাজ চলাকালীন উইল সি হাউ উই ক্যান লার্ন দিস ইংলিশ আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা দিস ইংলিশ মানে হচ্ছে কিভাবে আমরা এই যোগাযোগ ভিত্তিক বা কমিউনিকেটিভ ইংলিশটা শিখতে পারি তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু সুন্দর করে শিখে নিচ্ছি যে ইংরেজি সম্পর্কে মিস চৌধুরী ওদেরকে বোঝাচ্ছেন যে কেন ইংরেজিটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে যে ইংরেজিটা আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন সেটা আমরা পেতে পারি এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড ট্রান্সপোর্ট রেফার টু ট্রান্সপোর্ট কিন্তু আমরা পড়েছিলাম যে ভ্যাস্ট ডিস্টেন্সেস আর শর্ট অ্যান্ড বাই স্পিডি ট্রান্সপোর্ট তাহলে ট্রান্সপোর্ট দিয়ে এখানে আমরা আসলে কি বোঝাচ্ছি ট্রান্সপোর্ট শব্দটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে ভেহিকেল কমিউট কমিউনিকেশন নাকি ডাইনামিক্স তাহলে আমরা নিচে থেকে বলতে বলতে আসি ডাইনামিক্স শব্দটার অর্থ হচ্ছে গতি তাহলে গতি এখানে কাছাকাছি কিন্তু এক্স্যাক্টলি না কমিউনিকেশন শব্দটার অর্থ হচ্ছে যোগাযোগ তারপর কমিউট শব্দটার অর্থ হচ্ছে চলাফেরা করা বা কোথাও থেকে আসা যাওয়া করা আমরা যে চলাফেরা করি আসা যাওয়া করি সেটাই হচ্ছে কমিউট শব্দটা দিয়ে বোঝানো হয় তাহলে কমিউট মানে কি আসা যাওয়া করা তো আগে ক্লাসটাতেই বলেছিলাম যখন আমরা এগুলো সলভ করব আমরা অবশ্যই পার্ট অফ স্পিচটা খেয়াল করব সো কমিউট কিন্তু একটা ভার্ব কমিউট আসা যাওয়া করা ভার্ব আর ট্রান্সপোর্ট মানে হচ্ছে একটা নাউন যানবাহন তাহলে এখানে কিন্তু অলরেডি কমিউটটা বাদ পড়ে যাচ্ছে আর ভেহিকেল শব্দটা অর্থ হচ্ছে যানবাহন তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে ট্রান্সপোর্টের সিনোনিম বা অর্থ এখানে হবে কোনটা বলো তো ভেহিকেল ভেহিকেল হবে এখানে কারেক্ট আনসার তাহলে বন্ধুরা আমি আশা করি আমরা এই যে লেসনটা শিখলাম লেটস বিকাম স্কিলড ওয়ার্ক ফোর্স এই লেসনটা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তাহলে পরে ক্লাসটাতে আমরা পরবর্তী লেসনটা নিয়ে পড়াশোনা করবো